他四十七岁起兵坐上皇位，一共娶了四个女人，却都是二婚女子。为什么后世还称他为一代明君？这位皇帝就是后周太祖郭威。他身材魁梧，武艺高超，为将士军功卓著，给皇帝刘承佑造成了威胁，被逼起兵保全子身，最后大势所归，得以称帝。有权有势的郭威，为何独爱寡妇呢？他又是一位怎样的皇帝？今天母一军带大家走进混乱的五代十国，看看后周开国君主郭威的一生。历史上。黄袍加身的人物，除了赵匡胤，还有三个皇帝上演过黄袍加身的戏码。一个呢是唐明宗李嗣源，一个是唐废帝李从珂，最后一个就是后周太祖郭威。其实啊，赵匡胤是两次黄袍加身事件的当事人，只不过呢，他一次是主角，另一次是配角。很多人不知道。赵匡胤曾是郭威的部将，郭威能在乱世中立足，还要感谢他的姨母。他的家庭遭遇了很大的变故，郭威的父亲是后唐的将军，但他年幼的时候，父亲就被军阀残忍杀害了。郭威的母亲因为伤心过度，不久也离开了人世，独留他一人在世间。好在啊，姨母收养了可怜的他，姨母给了郭威母亲般的关爱。教他读书写字，还让他习武练剑。郭威成为一个文武双全的人，为他出人头地奠定了基础。尽管郭威才能出众，但是在一些人眼中，他却是一个五大三粗的人。被认定为这样的人，又怎么坐上皇位呢？一般的人想想都觉得不可能。在封建的古代，皇帝是天下的统治者，他拥有着至高无上的权利。有资格坐上这个位置的人，一定要有雄才大略，才能治理好一方。的确是这个道理，但是啊，这是在没有战乱的时候，有时间去好好挑选。但是呢，在混乱不堪的五代十国，谁坐上皇位都不会觉得奇怪。郭威这个被看作泥腿子的人，就坐上了皇位，但他的皇位不是起义得来的，而是被逼坐上去的。他成为皇帝后，没有美人左拥右抱，他娶的四个妻子出奇的都是寡妇，简直太奇葩了。郭威在感情方面的癖好让人难以理解，为何他独爱寡妇呢？他对寡妇似乎有着同情心。郭威的第一任妻子是他在后唐时期娶回家的，也是陪伴郭威时间最长的。这个女子的第一任丈夫死在了战场上。郭威见他可怜，便将他带在身边，之后呢，将他娶回了家。郭威的第一任妻子是怎么去世的？他被迫起兵的时候，家眷被刘承佑抓住，全部被折磨死了。郭威的第一任妻子也被杀死了。他坐上皇位后，心中念及亡妻，还专门将第一任妻子追封为了皇后。后来啊，郭威又娶了第二任妻子，也是他的第二位皇后。这个女子呢，也是一名寡妇。她前任丈夫是节度使李守贞。据说郭威的第二任妻子是一个美若天仙的女子，难怪第一任丈夫李守贞战死后，她改嫁还能嫁给皇帝。郭威因为她的美貌娶了她，还将其立为了皇后。可是啊，这个女子身体柔弱，嫁给郭威后没过几年就去世了。红颜薄命，说的就是她。后来，郭威又遇到他的第三任妻子张氏，是他在太原领兵的时候纳的。一开始啊，并没有对张氏明媒正娶。张氏呢，也是一个苦命人。在郭威领兵进入太原之前，他的敌人丈夫就已经死了。要不是遇到郭威，他可能也逃不过一死。郭威会纳了他呢，也是看他非常可怜。郭威的第四任妻子也是董德妃，还是一个寡妇。她的前一任丈夫是后晋官员，丈夫同样也是战死在沙场上。郭威先是将她纳为了妾，她登基之后将她封为了贵妃。郭威独爱寡妇，多的情感可能是可怜。乱战让其失去了丈夫。第二任妻子是因为美貌娶回了家。郭威有这样的同情心呢
，是因为自己也经历了很多。他建业的过程相当不容易。成年不久，郭威就听说李继涛的军队招募士兵，他年纪轻轻，却在一群壮汉中脱颖而出。张继涛很欣赏他，还让郭威做了他的亲兵。要想在军中混得开呢，就要和军中的人打成一片，什么喝酒啊、赌博都染上了。郭威也形成了不拘一格的气性，但是他仍然保持着善良的心，只是啊多了一些锋芒。一次呢，他在集市上看到屠夫欺负良民，他打听后得知，这个屠夫是这片的恶霸，附近的百姓都害怕他。郭威便故意找他的茬屠夫被惹得发怒，他突然扯开自己的衣服，露出自己巨大的肚子，想要将郭威吓退。郭威等他露出肚子，他不慌不忙地抽出腰间的剑，一刀插进了屠夫的肚子，他当场就毙命了。郭威呢，也算是做了一件好事儿。郭威在李继涛军中待了几年后，又去到了哪里呢？后来，李继涛的军队被收编到李存勖的部队中，郭威也就成为了后唐军队中的一员。他凭借自己的努力。在军中得以升迁，成为了李存勖的亲兵，得到了更多上场作战的机会。在之后，郭威又帮助李成佑坐上了皇位，立下大功的他，获封后汉朝的枢密使，掌控了后汉的兵权。郭威手中的权力越来越大，他虽身处乱世，但也成就了自己。这就是所谓的“时势造英雄”吧。郭威掌握大权是一件好事，但也是一件坏事，因为将领的权力太大，会威胁到皇帝的统治。刘成佑刚坐上皇位的时候还没意识到，但是一段时间后呢，他感觉到了郭威的威胁，再加上奸人的挑拨，刘成佑就更加不安了。他串通自己的亲戚，想要除掉郭威，怕事情败露。刘成佑非常的谨慎，但还是被郭威察觉了。他其实没有反叛之心，但是、啊、刘成佑还是要置他于死地。那皇帝不仁，就不要怪将士不义了。郭威打出清军策的旗号，在所在的地方起兵反抗。刘成佑看着来势汹汹的郭威，没有能力抵抗，便将他的家人抓了起来。为了逼郭威撤军，刘成佑一个一个将他的家人处死，就连婴儿都不放过。这一下啊，把郭威彻底激怒了。这时的他也没有了顾忌，带着军队杀向刘成佑。杀到后汉都城后，郭威也显露了自己的野心。事情都到这一步了，不除掉刘成佑，将来对自己没有好处。乱世之中，谁坐上皇位那都是合理的。后面呢，便上演了一场黄袍加身的戏码。郭威大军到儋州时。他的部下发动兵变，对郭威黄袍加身，然后他赶到开封，让太后颁诏，名正言顺地攻打刘成佑。攻破后汉都城后，收拾完残局，郭威称帝，建立了后周。当时他黄袍加身的时候，赵匡胤就是郭威的亲兵。他没想到的是，几十年后，赵匡胤学他夺取了后周的政权。郭威这个皇帝是一个好皇帝。他执政期间励精图治，因为自己吃过太多的苦，希望后周的老百姓啊都能够过上幸福的日子。他提倡节俭，皇宫中的用度能缩减就缩减。皇帝以身作则，后周上下一片清正风气，这都是郭威的功劳。他让老百姓有地种，修建水利，灌溉农田，还减免了赋税，加强军事操练，使后周。成为五代十国中最厉害的政权，没有人敢随意侵犯。从郭威的所作所为来看呢、啊，他是一位好皇帝。可惜的是，他没有儿子。驾崩之后，将皇位传给自己的侄子柴荣。他也没有辜负郭威，将后周治理得很好。他在位期间，还差点收回了后唐时期割让出去的燕云十六州。可惜的是。柴荣作战过程中身受重伤，不得不放弃。郭威以身作则，教养出来的柴荣也是一位明君。郭威的一生很传奇，给人的感觉非常的踏实。做将士的时候勇敢杀敌，做皇帝的时候呢，为百姓带去曙光。虽然郭威在情感方面有点奇葩，但不妨碍他成为
一代明君。